Мы не можем выбрать время, в которое живем. Зато мы можем помнить время, в которое могли бы жить. Вспомнить все. Программа о памятных датах Земли Псковской выходит при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки. На календаре 22 февраля. В этот день, в 1926 году, в деревне Машутина Строгокрасненского района родился будущий поэт, баснописец Евгений Михайлович Афанасьев. Когда началась война Великой Отечественной, он успел закончить 8 классов. В 1944 году был угнан в Германию. В 1945-м после освобождения завербовался на стройке Урала, но из-за болезни вернулся на родину. Закончил Ленинградскую школу механиков, с этого времени стал сотрудничать в газетах. Писал басни, пародии, эпиграммы, стихотворные фильетоны. Окончил Литературный институт имени Горького и работал в районной газете. «Прошу обижаться. Барсучья мозоль и басни». Так называется три сборника его басен. Евгений Афанасьев – член Союза писателей России. Отличительной особенностью его произведений является естественность. Темы басен просты и понятны. Здесь нет вычурности, надуманности проблем. Вторая главная особенность произведения Афанасьева – это краткость. Его ранние басни похожи на классические крыловские, хотя уже в них Афанасьев не стремится к какому-то длительному развитию событий многословным диалогом. Все достаточно кратко и сжато. Третья особенность произведения Афанасьева – это своевременность и актуальность тем. Басню «Барсучья мозоль» читает Борис Шерстнев. Конспектору Бобру, кряхтя опираясь немощно на сук, пришел с прошением Барсук. Я вдосталь потрудился на веку, мне пенсию бы старику, а коль ты не веришь мне, изволь, и показал мозоль. Помог бы я, бабер ответил барсуку, да у тебя мозоль-то, братец, на боку. В ночь на 22 февраля 1942 года силами первого и третьего полков был произведен налет на гитлеровский гарнизон в райцентре Дедовича. Это была одна из самых заметных операций. По ее итогам уничтожено 650 немецких солдат и офицеров, взорван железнодорожный мост через Шелунь, выведено из строя все путевое хозяйство станции, уничтожен большой склад боеприпасов и вооружения. Потери партизан – 58 убитых и 72 раненых. Другая операция тех дней – Исключительно удачное нападение партизан на подразделение карателей в деревне Тюрькова. Среди карателей были и русские перебежчики, бывшие военнопленные и полицаи. Этим решили воспользоваться партизаны. Захватив языка, они узнали пароль, въехали, использовав его на нескольких подводах в деревню, бесшумно сняли охрану, а затем в Тюрькова вступили главные силы. Карателей уничтожили, не дав им даже выйти из домов. Захваченные трофеи – это 7 пулеметов, 100 винтовок и 68 саней с грузом. 22 февраля 2016 года в Псковской области появился памятник Сталину. Бюст бывшего генсека СССР высотой в 2,5 метра установили в музее-заповеднике «Линия Сталина» как раз накануне Дня защитника Отечества. Его поставили в начале оборонительной линии, которую в 1930-е строили вдоль старой границы СССР от Карелии до Черного моря.